அல்லாஹின் வேதமாகிய குர்ஆனுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான கடமைகளில் ஒன்று குர்ஆனை புரிந்து படித்தல் குர்ஆனின் வசனங்களிலே சிந்தித்து பார்த்தல் கணித்திற்குரியவர்களே அல்லாஹ் சுபானவோ தாலா இந்த அருள்மலையாம் திருமறை குர்ஆனை மனிதர்களுக்கு நேர்வழி காட்ட மனிதர்களுக்கு நல்ல உபதேசத்தை தருவதற்காக வேண்டி இறக்கி வைத்திருக்கிறான் எனவே இந்த குர்ஆனில் இருந்து அந்த நேர்வழி ஹிதாயத்து நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் இந்த குர்ஆனில் இருந்து அந்த நல்ல உபதேசத்தை நம்மால் எப்படி பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த குர்ஆனை புரிந்து படித்தால் மட்டுமேதான் அந்த குர்ஆனை புரிந்து படித்து சிந்தித்து பார்த்தால் மட்டுமே குர்ஆனில் இருந்து அந்த ஹிதாயத் என்கிற நேர் வழியையும் உபதேசத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இந்த குர்ஆன் என்பது விசாலமான ஆழ்ந்த கடலை போன்றதாகும் எப்படி அந்த கடலிலே மூழ்கி ஆள் கடலிலே ஒருவர் சென்று அங்கிருந்து முத்துக்கதை எடுத்து வருவார்களோ அதே போல்தான் குர்ஆன் என்கிற கடலிலே யார் அவர் யாரெல்லாம் ஆழ்ந்து உள்ளே போவார்களோ சிந்தித்து பார்ப்பார்களோ அவர்களால் மட்டுமேதான் ஹிதாயத் என்கிற நல்ல உபதேசம் என்கிற முத்துக்களை வெளியிலே கொண்டு வர முடியும் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே ஆனால் நம்மில் பல முஸ்லிம்கள் இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் பலர் குர்ஆனை எடுத்து படிப்பதே கிடையாது படிக்கக்கூடியவர்களிலும் எத்துணை பேர் புரிந்து படிக்கிறார்கள் சிந்திக்கிறார்கள் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி எனவேதான் அல்லாஹ் சுபானு தாலா இத்தகைய நிலைபாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களை பார்த்து கேட்கிறான் இவர்கள் அல்லாஹின் வசனங்களிலே குர்ஆனிலே சிந்தித்து பார்க்க மாட்டார்களா அல்லது இவர்களுடைய உள்ளங்களிலே பூட்டிடப்பட்டுள்ளதா எனவே கணித்திற்குரியவர்களே இந்த குர்ஆனை புரிந்து படிக்காமல் சிந்தித்து பார்க்காமல் இருப்பது குர்ஆனை புறக்கணித்து ஒதுக்கி வைப்பதாகும் இத்தகைய பாவத்தை நாம் ஒருபோதும் செய்துவிடக் கூடாது குர்ஆனை புரிந்து படிக்க வேண்டும் குர்ஆனை புரிந்து படிப்பதற்காக குரானில் இருந்து நல்லுபதேசத்தை பெறுவதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் சுபான ஒத்தாலா இந்த குர்ஆனை இலகுவாக்க ஆக்கியிருக்கிறான் அல்லாஹ் சுபான ஒத்தாலா கமர் அத்தியாயத்திலே நான்கு ஐந்து முறை இந்த விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப கூறுகிறான் நல்லுபதேசத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காக குர்ஆனை நாம் இலகுவாக்கி இருக்கிறோம் எனவே நல்லுபதேசம் பெறுபவர்கள் யார் எனவே அல்லாஹின் இந்த அழைப்புக்கு பதில் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக குர்ஆனை புரிந்து படிப்போம் ஒவ்வொரு நாளும் இத்தனை இத்தனை பக்கங்கள் என்று குரான் திலாவத்துக்காக நீங்கள் திட்டமிட்டு வைக்க வேண்டும் அதே போல் ஓர் இரண்டு பக்கங்கள் என்று சொல்லி குரானை புரிந்து படிக்க வேண்டும் உங்களுக்கு தெரிந்த மொழியிலே நல்ல தெரிந்த மொழியிலே நீங்கள் புரிந்து படிப்பதற்காக மொழிபெயர்ப்புகளை டிரான்ஸ்லேஷன்களை எடுத்து பயன்படுத்துங்கள் புரிந்து படிக்க முயற்சி செய்யுங்கள் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே சிலர் குர்ஆனை புரிந்து படிக்க கூடாது ஹதீசுகளை புரிந்து படிக்க கூடாது குரானையும் ஹதீசையும் புரிந்து படிக்கக்கூடிய வேலை அறிஞர் பெருமக்களுடைய வேலை பொதுமக்கள் பாமர மக்கள் குரானையும் ஹதீசையும் அதனுடைய மொழிபெயர்ப்புகளையும் படிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் வழிகட்டு போய்விடுவார்கள் என்றெல்லாம் சில பேர் சொல்வார்கள் ஆனால் கணித்திற்குரியவர்களே அவர்களுடைய பேச்சின் ஒரு பகுதி சரியானது மற்றொரு பகுதி தவறானது குரானையும் ஹதீசையும் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்க வேண்டும் ஒரு பகுதி சட்டங்கள் சொல்லப்பட்ட பகுதி சட்டங்கள் மசாயில்கள் சொல்லப்பட்ட பகுதி குரான் ஹதீசுடைய மிகப்பெரிய இன்னொரு பகுதி நல்லுபதேசத்தை சார்ந்த பகுதிகள் அதில் நன்மையை ஏவி தீமையை தடுத்திருப்பான் அல்லா சுபான் தாலா அல்லது நபிகள் நாயகம் சலல்லா வாழிய சலம் அவர்கள் எனவே மசாயில்கள் சட்ட திட்டங்கள் சொல்லப்பட்ட வசனங்களையும் ஹதீசுகளையும் புரிந்து கொள்வதற்கு நிச்சயமாக மார்க்க கல்வியின் அடிப்படைகள் தேவை அரபி மொழி அவசியம் நபிகள் நாயகம் சுலாசம் அவர்கள் இந்த விஷயத்தை குறித்து என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று அந்த அனைத்து ஹதீசுகளையும் படித்திருந்தால்தான் அந்த ஒரு வசனத்தை அல்லது குறிப்பிட்ட ஒரு ஹதீசை புரிந்து கொள்ள முடியும் எனவே கல்வி அடிப்படை இருந்தால்தான் அந்த மசாயில்களை அந்த சட்ட திட்டங்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஹதீசுகளையும் வசனங்களையும் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆம் நிச்சயமாக இந்த வசனங்களை அறிஞர் பெருமக்களுடைய ஒளியில் தான் அறிஞர் பெருமக்களுடைய உதவியை கொண்டுதான் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் நினைத்திற்குரியவர்களே இன்னொரு பகுதி நல்லுபதேசத்தை சார்ந்த பகுதி அதை ஒவ்வொருவரும் படிக்கலாம் அல்லாஹ் சுபான் அரபி மொழியிலே இந்த குரான் இறக்கி வைத்தான் சஹாபா பெருமக்களில் எல்லோரும் 
அறிஞர்களாக உலமாக்களாக இருந்தது கிடையாது சஹாபா பெருமக்களுக்கு பிறகு வந்தவர்களில் தாபிரில் எல்லோரும் உலமா பெருமக்களாக அறிஞர் பெருமக்களாக இருந்தது கிடையாது சஹாபா பெருமக்களிலும் பாமரர்களாக பலர் இருந்திருக்கிறார்கள் தாபிரிலும் பொதுமக்களாக பலர் இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் அரபி மொழி தெரிந்தவர்கள் அவர்கள் அரபி மொழியிலே குர்ஆனை படிக்கும் பொழுது நல்லுபதேசத்தை சார்ந்த வசனங்களை அவர்கள் புரிந்து கொண்டுதான் ஓதுவார்கள் எனவே அந்த வசனங்கள் எல்லாம் புரிந்து படிக்க கூடாது என்கிற கருத்து தவறானது நிச்சயமாக உபதேசத்தை சார்ந்த வசனங்களை ஒவ்வொருவரும் புரிந்து படிக்க வேண்டும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் தன்னுடைய வாழ்க்கையோடு அந்த வசனங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் எந்த அளவிற்கு நான் இந்த வசனத்திலே அமல்படுத்துகிறேன் என்பதை அவர்கள் சிந்தித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள் கண்ணித்திற்குரியவர்களே குர்ஆனை புரிந்து படித்தால் குரானிலே சிந்தித்து பார்த்தால் நிச்சயமாக அல்லா சுபான நமக்கு இம்மை மறுமையுடைய பல நன்மைகளை வழங்குவான் நாம எதிர்பார்க்காத விதமாக பல நன்மைகளை இன்சால நாம் அடைவோம் எபுனு தெய்மியா என்கிற பெரிய மார்க் அறிஞர் அவர் சிறையிலே அடைக்கப்பட்டார்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட அந்த காலகட்டத்தில் அவர்களிடத்திலே புத்தகங்கள் இல்லை எழுதுவதற்கு பேரா இல்லை அத்தகைய நிலையில் அவர் என்ன செய்கிறார் அல்லா சுபான அவர்களுக்கு குரான் மரணம் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்திருந்தார் அவர்களுக்கு சிலையில் புத்தகங்கள் வழங்கப்படவில்லை ஆனால் உள்ளத்திலே அவர்கள் மரணம் செய்த வசனங்கள் குர்ஆன் உள்ளத்திலே இருந்தது எனவே வசனங்களை ஓதுவது அதிலே சிந்தித்து பார்ப்பது என்று தொடர்ந்து பல வருடங்கள் குரானுடைய வசனங்களிலே சிந்தித்து பார்த்து தன்னுடைய நேரத்தை கழித்தார்கள் எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் சிறையை விட்டு வெளியே வந்த பொழுது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் குர்ஆன் இந்த சிறையில் அடைக்கப்பட்ட காலகட்டத்திற்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் குர்ஆனிலே சிந்தித்து பார்ப்பதை விட்டுவிட்டு மற்ற விஷயங்களிலே என்னுடைய நேரத்தை கணித்து அந்த நேரத்தை வீணாக்கி விட்டேனே என்று நான் இப்போது வருந்துகிறேன் அந்த நேரத்தை எப்படி சிறையில் இருக்கும் பொழுது குர்ஆனை படித்து படித்து சிந்தித்து பார்த்து பல விஷயங்கள் எனக்கு தெரிய வந்ததோ அதே போல்தான் மத்த நாட்களிலும் குரான் சிந்தித்து பார்ப்பதற்கு என்னுடைய நேரத்தை நான் கணித்திருக்க வேண்டாமா என்று இபுனு தீமர் அஹமல் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே கணித்திற்குரியவர்களே குரானை படித்து புரிந்து படிக்க வேண்டும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அல்லாஹ் சுஹான தாலா குர்ஆனுக்கு இந்த கடமையையும் தரக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் சுஹான தாலா நம் அனைவருக்கும் தந்த ரூபிரிவானாக آمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته